ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದು ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ದೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಫ್ ಬರೋ ಬದಲು ವೈಫ್ ಆಫ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಬರೋ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಆಫ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತ ಮಗನ ಹೆಸರು ಇದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಫ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಫ್ ಹೋಗಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಥದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾದರೂ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ಚರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಧಾರ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವ
ವೈ ಫೋ ಫೈ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಲೇಡಿದು ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಗಂಡನ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಗೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಫುನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಬೋದು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಹೌಸ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಹೌಸ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏರಿಯಾದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿನ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್
ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೂ ಎಮ್ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಜೆ ಪಿ ಇ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಟೂ ಎಮ್ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯು ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಯು ಆರ್ ಎನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್